আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনারা সহজ উপায়ে কামিজ কাটিং করবেন তো আজকে এই ভিডিওতে আমি সহজভাবে দেখানো ট্রাই করেছি যাতে করে আপনারা একদমই যারা সেলাই কাজে নতুন তারাও সহজভাবে শিখতে পারেন তো এইখানে আমি আড়াই গোস পরিমাণ কাপড় নিয়েছি দুই হাত বহরের তবে আপনারা যদি একটু লম্বা বেশি দিতে চান এবং থ্রি কোয়ার্টার হাতা দিতে চান সেক্ষেত্রে তিন গোস পরিমাণ কাপড় লাগবে তো এখন আমি এখানে টোটাল কত লম্বা আছে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো যে দেখতে পাচ্ছেন টোটাল হচ্ছে ছেচল্লিশ ইঞ্চি লম্বা এখানে আছে তো এখন আমি এই কাপড়টাকে চার ভাজে ভাজ করে নিচ্ছি প্রথমে এটা দু ভাজ ছিল এখন আমি আরেকটা ভাজ করে চার ভাজে ভাজ করে নিচ্ছি মানে সামনের এবং পেছনের পাট একসাথে কাটবো তো যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে উপরে দুই বাজ নিচে দুই বাজ চার বাজ আর আমি যে পাশে রয়েছি সেটা হচ্ছে ভাজ পাশ তো এখন আমি নিচ থেকে লম্বা মাপটা নিচ্ছি তো আমি খুব বেশি লম্বা দিব না এটা হচ্ছে আমি টোটাল লম্বা থাকবে একচল্লিশ ইঞ্চি সেলাই করার পরে আর এখানে আমি দুই ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি মানে এখানে হচ্ছে তেতাল্লিশ ইঞ্চি লম্বা নিয়েছি আর উপর থেকে কিছুটা কাপড় থাকবে ওটা পরবর্তীতে কাজে লাগানো যাবে আর এই কাপড়টাকে আমি ভাজ করেছি এখানে হলো নিচের যে ঘের ঘেরের মাপ অনুসারে আপনারা ভাজ করবেন মানে ঘেরটা কত দিতে চান সেই অনুসারে ভাজ করতে হবে যা ঘের দিবেন নিচে তার থেকে দুই ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়ে কাপড়টাকে সুন্দরভাবে চারটা ভাজ করে নেবেন আর একইভাবে কিন্তু আমি এই পাশেও লম্বা তেতাল্লিশ ইঞ্চি নিয়ে নিয়েছি এখন আমি এভাবে করে সমান করে দাগ দিয়ে নিচ্ছি তো দাগ দিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি এখানে যে দাগটা দিয়েছি সেখান থেকে বাকি মাপগুলো নিব তো প্রথমে আমি এখান থেকে হচ্ছে কাদের মাপটা নিয়ে নিচ্ছি তো চুয়াল্লিশ বডির জন্য আমি এখানে সাড়ে সাত ইঞ্চি কাদ নিচ্ছি চার বাজে তবে আপনারা যদি কলার দিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও দুই ইঞ্চি এক্সট্রা এখানে নিয়ে নেবেন এই সাইজের জন্য আর এখানে আমি গলা চওড়া তিন ইঞ্চি থেকে দুই সুতা পরিমাণ বেশি নিয়েছি ইঞ্চি টেপে মানে দুই দাগ পরিমাণ বেশি নিয়েছি আপনারা চাইলে তিন ইঞ্চিও নিতে পারেন গলা চওড়া তো এরপর আমি হচ্ছে এইখানে আর্মহলের মাপটা লম্বা আট ইঞ্চি নিয়েছি কাজ সাড়ে সাত ইঞ্চি নিয়েছি আর এখানে হাফ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিয়েছি এরপর পাঁচ ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে এভাবে শেপ করে নিচ্ছি তো এখানে কাজ যা আর্মহল তাও আপনারা নিতে পারেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই একটু ফিটিং পড়তে চাইলে আর এখন আমি ভেতর দিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ একটা দাগ দিয়েছি তালপাত কাটার জন্য তালপাত কাটলে কিন্তু আপনাদের ড্রেসটার ফিটিংসটা অনেক বেশি সুন্দর হবে আর হলে ওইখানে গুছিয়ে থাকবে না দেখতেও ভালো লাগবে এখন আমি গলা লম্বাটা নিচ্ছি গলা লম্বা আমি সাত ইঞ্চি দিচ্ছি আপনারা চাইলে এই সাইজে বডির জন্য সাড়ে সাত ইঞ্চিও দিতে পারেন আর একইভাবে নিচে হচ্ছে আমি উপরে যা গলা চওড়া নিয়েছি নিচেও তাই নিয়েছি নিয়ে আমি এখন দাগ দিয়ে নিয়েছি আর পেছনের গলাটাও আমি একবারে এখানে আর আট করে নিচ্ছি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা নিয়ে আমি আট করে নিয়েছি এরপর হচ্ছে এখানে আমি ভেতর দিকে হাফ ইঞ্চি থেকে কিছুটা বেশি নিয়ে লম্বা করে একটা দাগ দিয়ে রাউন্ড শেপ করে নিয়েছি যাতে গোল গলাটা সুন্দর আসে সেজন্য আপনাদের দেখানোর সুবিধার জন্য এরপর হচ্ছে এইখানে আপনারা যে কোনো ধরনের ডিজাইন করতে পারেন মানে সামনের গলাটাতে এখন আমি তো গলার কাজটা চলে গিয়েছে এখন আমি হচ্ছে উপর থেকে হিপ পর্যন্ত একটা মাপ নিব তো হিপ পর্যন্ত মাপ হচ্ছে আমি এখানে বাইশ ইঞ্চি নিব তবে আপ যারা একটু শর্ট তারা আপনারা চাইলে এখানে বিশ ইঞ্চি একুশ ইঞ্চি নিতে পারেন লম্বা হলে বাইশ ইঞ্চি পরিমাণ এই সাইজের জন্য একদমই ঠিক আছে তো এরপর একইভাবে আমি এই পাশেও বাইশ ইঞ্চি পরিমাণ একটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি তো এই পাশেও বাইশ ইঞ্চি পরিমাণ দাগ দিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হলো কোমরের মাপটাতে আমি মার্ক করে নিয়েছি কোমরের যে মাপটা তো কোমরের মাপটা হচ্ছে এখানে যেহেতু বাইশ ইঞ্চি নিয়েছি আমি উপর থেকে হিপ পর্যন্ত তো তার অর্ধেক হচ্ছে এগারো ইঞ্চি তো এগারো ইঞ্চি থেকে দুই থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়ে কোমরের মাপটা দাগ কেটে নিচ্ছি তো এখানে পনেরো ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিলাম একইভাবে এই পাশেও কোমরের জন্য পনেরো ইঞ্চিতে আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি তো দাগ কাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন যে আসল মাপগুলো সেগুলো নিতে হবে যেহেতু চুয়াল্লিশ ইঞ্চি তাহলে চার বাজে এগারো ইঞ্চি তো এগারো ইঞ্চিতে আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি আপনাদের বডির যা মাপ হবে সেটাকে চার ভাগ করে এখানে দাগটা দিয়ে নেবেন আর একইভাবে আমি হিপের এখানেও এগারো ইঞ্চি রাখছি মানে এখানে বুকের মাপ এবং হিপের মাপ এক রকম থাকবে আর আপনারা কেউ চাইলে এখানে হচ্ছে হিপের মাপটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে নিতে পারেন আপনাদের নিজেদের পছন্দ মতো 
আর এরপর হচ্ছে আমি কোমরের যে মাপটা সেটা নিচ্ছি তো কোমরের মাপটা একটু ফিটিং হবে সেজন্য আমি এখানে সাড়ে নয় ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি তবে একটা বিষয় হচ্ছে সবার কিন্তু আপনার বডি সাইজ অনুসারে কোমর এবং হিপের মাপটা এক হয় না একটু কম বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা সেটা একবার যদি এই মাপে তৈরি করে থাকেন এরপর থেকে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন তো আমি এখানে দাগটা দিয়ে নিয়েছি মিলিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এখানে হচ্ছে এক ইঞ্চি করে আমি এক্সট্রা একটা মার্ক করে নিয়েছি তো প্রথমে আপনারা যাদের চুয়াল্লিশ সাইজ এই মাপে বানাতে পারেন এরপর আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কোথায় বাড়াতে হবে এবং কোথায় কমাতে হবে এরপর আমি এখন নিচের যে ঘেটা আছে সেইটুকু তো যতটুকু আছে এখানে ঘেরের সেই মাপ অনুসারে নিয়ে নিব মানে যা আছে এখানে তাই নিয়ে তারপর উপর থেকে আমি দাগ দিয়ে নিয়েছি এরপর আমি নিচে একটু হালকা একটু শেপ করে কেটে নিচ্ছি রাউন্ড করে এখন আমি এখানে যে দাগ দিয়েছি দাগ অনুসারে কেটে নিচ্ছি তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলে একেবারেই নতুন এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি অল দিয়ে ক্লিক করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তো প্রথমে আমি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে যে শেপটা করেছি সেখানে কিন্তু আর্ম হলে কেটে নিয়েছি তালপাত কিন্তু আমি পরে কাটব আর এখানে এই জায়গাগুলোতে আমি চিহ্ন দিয়ে নিচ্ছি সেলাইয়ের সুবিধার জন্য এরপর পেছনের যে গলাটা সেটা আমি কেটে নিলাম পেছনের গলাটা কাটার পর এখন আমি ভেতর থেকে পেছনের যে পাটটা কাপড়ের যে পাট আছে পেছনের সেটা আমি আলাদা করে নিচ্ছি আলাদা করে শুধু সামনের অংশটা আমি ভাজ করে নিচ্ছি সামনের অংশটা ভাজ করার পর এখন যে এক্সট্রা আমি তালপাতের জন্য দাগ দিয়েছিলাম সেটা আমি কেটে নিচ্ছি আর কেটে নেওয়ার পর এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন গলার পট্টিটা আপনারা কিভাবে লাগাবেন তো সামনের গলাটা আমি দেখাচ্ছি এই যে এইভাবে করে পট্টিটা লাগাতে হবে তো সামনে গলায় এই ডিজাইনটা আমি দেখালাম ডিজাইন অনুসারে আপনারা কেটে নেবেন তবে আমি ডিজাইন অনুসারে কাটবো না আমি যেহেতু এই ড্রেসটা দিয়ে আরেকটা ডিজাইন করব সেই জন্য আমি না কেটে এটা রেখে দিলাম তবে এই পদ্ধতি দেখিয়ে দিলাম এভাবে আপনারা কাটতে পারেন অথবা আপনারা চাইলে আমার আলাদা ভিডিও আছে কিভাবে বক্রম লাগাতে হবে গলায় এবং কিভাবে কাপড় দিয়ে পট্টির কাপড় লাগাতে হবে সেই ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারেন আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো এখানে হাতার কাপড় এই পরিমাণ আছে এটা দিয়ে একটা শর্ট হাতা হবে তারপর আমি এটাতে জোড়া দিয়ে কিছুটা বড় করে হাতাটা কাটিং করব তো আমি আগেই বলেছি এখানে যেহেতু কাপড়ের পরিমাণ কম আছে সেই জন্য এখানে থ্রি কোয়ার্টার হাতাটা হয়নি তবে শর্ট হাতা হবে তবে তিন গোস পরিমাণ কাপড় দুই হাত বহরের নিলে খুব সুন্দরভাবে থ্রি কোটা হাতা দেওয়া যাবে তো এখানে হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে এখান থেকে তিন ইঞ্চি পরিমাণ আমি এখানে একটা দাগ দিয়ে এরপর এখানে শেপ করে নিলাম নেওয়ার পর এখানে নিচে যে হাতার মোহরি আছে সেখানে আমি প্রথমে ছয় ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি আর এখানে হাতার মাপটা হবে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ তো এরপরে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চিতে আরেকটা দাগ দিয়ে নিলাম আর হাতা কাটার আলাদা ভিডিও আছে হয়তোবা এটা দেখে আপনারা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবেন না যারা হাতা কাটিংটা ভালোভাবে শিখতে চান তারা সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে হাতা কাটিংটা একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো হাতা কাটিং কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখানে যেহেতু কিছুটা জোড়া লাগছে সেই জন্য একটা কাপড় দিয়ে আমি এখানে একটুখানি জোড়া দিয়ে নিচ্ছি তো এইভাবে কিন্তু কম কাপড় দিয়ে আপনারা জোড়া দিয়েও হাতা তৈরি করতে পারেন তো কামিজ কাটিং কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে কামিজ সেলাইটা কীভাবে করতে হবে তার ভিডিও আমার চ্যানেলে অনেকগুলো আপলোড করা আছে আপনারা চাইলে দেখতে পারেন তো আশা করছি আজকে ভিডিওটি ভালো লেগেছে তো আজকে এই পর্যন্ত অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ